வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு பிரமாதம் ஃபுட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம வீட்லேயே எப்படி நெய் உருக்கிறது இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பால் காய்ச்சிட்டோன்னா அதில் மேலே ஆடை வருங்க நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு அந்த ஆடையெல்லாம் விழுந்துடாமல் பாலை மட்டும் இப்போ டீ போட போகிறோன்னா ஆடை விழுந்துடாமல் பாலை மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆடை மட்டும் இருக்கும் அதில் பால் இருக்காது பால் இல்லாமல் ஆடையை மட்டும் எடுத்து நம்ம எந்த தூக்கில் போட போகிறோமோ அந்த தூக்கில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த தூக்கு ஃபுல்லாக ஆடை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இந்த ஆடையெல்லாம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கணும் நம்ம எப்போ வெண்ணெய் உருக்க போகிறோமோ அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி இதை வெளியில் எடுத்து வச்சு இந்த சில் போன பிறகு மோராக இருந்தால் ரெண்டு ஸ்பூன் மோர் சேர்த்துக்கோங்க தயிராக இருந்தால் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து நல்லா கலக்கிட்டு மூடி வச்சுருங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் அதை எடுத்து வெண்ணெய் எப்படி செய்கிறதுன்றது இந்த வெண்ணெய் வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கி உருக்குனாலும் சரிங்க இல்லைனா பசும் பால் வாங்குறவங்களா அந்த ஆடை எடுத்து எடுத்து போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் வெறும் ஆடையாக இருக்கணும் அதில் பால் இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் வெறும் ஆடையாக இருக்கணும் ஒரு நாள் முழுக்க அந்த ஆடை வந்து நல்லா புளிச்சிடணும் புளித்த பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுருங்க இந்த ஆடையில் ஒரு டம்ளர் அதுக்கு கொஞ்சம் கூட தண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஆடையை நம்ம வீட்டில் மத்து இருக்குது பாருங்கள் அந்த மத்தால் சும்மா ஒரு கடைஞ்சாலே போதுங்க அழகாக வெண்ணெயெல்லாம் திரண்டு வந்துடும் நம்ம ஈஸியாக வெண்ணெய் எடுத்துடலாம் வீட்டிலே அதுக்கப்புறம் இந்த வெண்ணெய் எப்படி உருக்குறதுன்றத பார்க்கலாங்க இப்போ நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இதில் ஒரு கொஞ்ச நேரம் நான் கடையிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ நிமிஷத்தில் நமக்கு அந்த வெண்ணெய் திரண்டு வருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பாருங்க இப்பயே லைட்டா அப்படியே திரண்டு வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பண்ணோம்னா போதும் அழகாக திரண்டு வந்துடும் ரொம்ப ஈஸிங்க வீட்டில் வெண்ணெய் எடுக்கிறது நம்ம பசும் பால் வாங்கினா தான் இந்த வெண்ணெய் கிடைக்குங்க ஆவின் பாலில் எல்லாம் அந்த வெண்ணெய் எனக்கு எப்படி வரும் தெரியல நான் பசும் பாலில் தான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க வெண்ணெயெல்லாம் நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தாங்க பண்ணியிருப்பேன் அதுக்குள்ளே வந்துருச்சு இப்போ இந்த வெண்ணெயெல்லாம் நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்து போடணும் இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நல்ல தண்ணி இப்போ இந்த வெண்ணெயெல்லாம் அதில் எடுத்து போடணும் பாருங்கள் இப்படி எடுத்திங்கன்னா வெண்ணெய் வந்துடும் பாருங்கள் இப்படி மேலே மிதந்து வரும் அதை நம்ம நல்லா கழுவி எடுக்கணும் ஏன்னா அந்த தயிரெல்லாம் இருந்ததுன்னா வெண்ணெய் உருக்கும் போது நல்லா வராது அதனால் இதில் உள்ள அந்த எல்லா வெண்ணையும் அதில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இந்த இப்படி மேலே வருங்க இந்த தயிர்லேருந்து இப்படி ஒரு ஓரமாக எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அப்படியே திரண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கையால் எடுத்தீங்கன்னா அந்த வெண்ணெய் கையில் வந்துடும் எடுத்துட்டு இந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி இந்த மோரில் இருக்க எல்லா வெண்ணையும் மேலாக இருக்கதை எடுத்து எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கணும் இதில் வந்து தயிர் ஊற்றிடா ரொம்ப ஆடையில் வந்து பாலோடு சேர்த்து ஊற்றிடாதீங்க வெறும் ஆடையை மட்டும் எடுத்து எடுத்து போடுங்க அந்த ஆடையில் தயிர் ஊற்றுங்க இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ வெண்ணெய் வந்திருக்கு இது வந்து மோரோடு இருக்குங்க நம்ம இப்படியே வச்சு வெண்ணெய் காய்ச்ச முடியாது அதனால் இதில் வந்து இந்த வெண்ணெயை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிக்கணும் சும்மா தண்ணி ஊற்றி இப்படி பண்ணிங்கனாலே அந்த மோர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த வெண்ணெயிலேருந்து வரக்கூடிய மோர் அந்த ஆடை அந்த ஆடையெல்லாம் தனியாக வந்துடும் அதை நம்ம கீழே ஊற்றிடலாம் நீங்கள் ஆவின் வெண்ணெய் வாங்கினாலும் எந்த வெண்ணெய் வாங்கினாலும் நல்லா ஒரு ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமாயில் நீங்கள் வந்து நெய் காய்ச்சுங்க வெண்ணெயை காய்ச்சுங்க இப்போ இதை எப்படி கழுவுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மோரெல்லாம் கீழே ஊற்றிடணுங்க வெண்ணெயை மட்டும் லைட்டாக கையை வச்சுட்டு இப்படி என் தண்ணியை ஊற்றுனீங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக கழுவ வந்துடும் பாருங்க இப்படி வெண்ணெயோடு இருக்கும் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கழுவிடணுங்க இப்போ நான் ரெண்டாவது தடவை தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்படி நல்லா அலசினீங்கன்னா அந்த வெண்ணெய்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆடை அதெல்லாம் வெளியே வந்துடும் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நமக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி கீழெல்லாம் ஒரு ப்ரௌன் பிளாக் கலராகும் நம்ம வெண்ணெய் ஊறுக்கும்போது 
அதை நல்லா கழுவி எடுத்துடணும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கழுவிக்கலாம் வெண்ணையை பாருங்கள் நான் ஒரு அஞ்சாறு தடவை நல்லா கழுவிட்டேன் இப்போது திருப்பி தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அந்த ஆடையே வரல கிளியராக இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த வெண்ணெயில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் எல்லா தண்ணியும் கீழே நம்ம வடிச்சிடணும் நல்லா வெண்ணெயை ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு இப்படி வடிச்சிங்கன்னா தண்ணி வரும் தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சிருங்க பாருங்க நம்ம பசும் பாலில் எடுத்ததுனால அந்த வெண்ணையோட கலர் ரொம்ப எல்லோஷாக இருக்கு பாருங்க இப்போ இதை உருக்கிடலாம் அடுப்பில் வச்சு இப்போ அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு கரண்டி போட்டுக்கோங்க அப்படியே அந்த வெண்ணெய் உருகிட்டே வரும் அந்த உருகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிடுங்க இல்லைன்னா அப்படியே பொங்கி பொங்கி வரும் பாருங்க பொங்கி வருது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் நல்லா சிம் பண்ணிடுங்க சிம் பண்ணிவிட்டு கிண்டி விட்டிங்கன்னா அந்த பொங்குறதெல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கிடும் அடங்கு பாருங்கள் ஓரளவுக்கு இந்த வெண்ணெய் கொதிக்கிற அளவுக்கு தீ வச்சுக்கோங்க போதும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு கொஞ்சம் அப்பப்போ இந்த வெண்ணையை கிண்டி விடணும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வரும் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த வெண்ணெய் வேகணும் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் நம்ம நெய் அதுக்காக தான் அந்த கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் நேரம் இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகணும் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு அதெல்லாம் உருகின மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு அந்த கலர் மாறணும் கீழே இருக்க அந்த வெண்ணெய் அந்த ஒரு மாதிரி ஒயிட்டிஷாக இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக வெந்து கலர் மாறும் அது வரைக்கும் நம்ம வேக விடணும் பாருங்க ஓரளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் மாதிரி பக்குவத்துக்கு வந்துடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா அதுவாகணும் கொதிக்கணும் கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே நெல்லுங்க இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே எங்கேயும் போயிடாதுங்க இல்லைன்னா சீக்கிரமாக அப்படியே வெந்து போய் கருப்பாயிடும் எண்ணெய் பாருங்க நம்ம வெண்ணெய் நல்லா உருகிடுச்சு நல்ல பக்குவமாக கரெக்டாக வெந்திருக்கு அதாவது அந்த எண் வெண்ணெயை அந்த நீ உருகி வந்திருக்கு இல்லைங்களா அந்த எண்ணெயை அப்படி ஊதிட்டு பாருங்கள் கீழே நல்ல ப்ரௌன் கலரில் அந்த வெண்ணெய் வெந்து போயிருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம நெய் வந்து நல்ல எல்லோ கலரில் குருண மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை ஆறணுங்க இப்போ அடுப்புலேருந்து கீழே எடுத்து வச்சு ஒரு துணி மேலே போட்டு ஆற வச்சிடலாம் பாருங்க நல்லா அந்த இறக்கி வச்சோடனே பாருங்கள் கீழே ஃபுல்லாக நல்லா வெந்திருக்கு அந்த வெண்ணெய் இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு அந்த நெய்க்கு மேலே அது கொஞ்சம் ஆறுறதுக்கு ஒரு துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஆறின உடனே நீங்கள் எந்த பாக்ஸில் எந்த கண்டெய்னரில் போட போகிறீங்களோ இல்லை கிளாஸ்லேயோ டப்பாலேயோ அதில் உடனே ஊற்றி வச்சுருங்க இல்லைன்னா நெய்யோட வாசனை போயிடும் இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் அந்த நெய் நல்லா ஆறின பிறகு பாருங்கள் ஒரு நான் ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எடுத்த நெய் பாருங்கள் எவ்வளோ எல்லோ கலராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் குருண மாதிரி நல்லா இருக்குது கருவேப்பில் போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப வாசமாக இருக்குங்க இப்படி தான் நெய் வந்து உருக்கணும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்ஷில் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாழ்க வளமுடன்